Good evening, everyone. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. How are you doing? Are you guys okay? Is it everything going okay? It's everything okay, thank you. Okay, good, good. How are you, teacher? I'm fine, thanks for asking. Thanks for asking, I'm fine. Happy Thanksgiving for everyone, okay. So we are gonna start now because we have some exercise to do tonight, just to, in order to review, have to and need to. Those are very important verbs because we are, us uh, we are using these a lot when we speak, okay? Um, it's a very common um, a way to express uh, our needs and also uh, our obligations, okay? So let me call the roll and then we are gonna start with that, okay? So please remember that requirement is that you have to turn on your cameras and also you need to say present when you hear your name. Amanda Graciela Perez Orellana. Present teacher. Caleca Visay Marinero Asensio. Present teacher. Okay. Candelaria de Los Angeles Nolasco de Flores. Present teacher. Carol Ivette Chavez Reyes. Present teacher. Okay. Um, Christian Edenilson Ayala Ramirez. There you are. Thank you, Christian. Uh, Delmi Guadalupe Martinez Marroquín. You there, Delmi? Not yet. Edwin Joel Amaya Palacios. Estela Mabel Orellana de Del Cid. Present teacher. Iliana Carolina Calderón Cisneros. Ili, not yet. Okay. Iris Marina Portillo de Reyes. Present teacher. Okay. Iris Janet Barrera Herrera. Present teacher. Good. Julio Cesar Ramirez Arevalo. Present teacher. Karen Maricela Rivera de Martinez. Present teacher. Thank you. Carla Raquel Mendoza Hernández. Present teacher. Kenny Lisette Cuellar de Barrientos. Not Kenny yet. Okay. Levin Giovanni Martinez. Present teacher. Okay. Lisette del Carmen Hernández Mismit. Present teacher. Okay. Marta Lidia Godínez. Martita, not yet. Okay. Uh, René Armando Avendaño Pineda. Not yet, okay. Uh, Reinaldo Chávez Guerra. Present teacher. Good. Uh, Alexandra Raquel Ávila de Axume. Ingrid Yamilet Erazo Aranda. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Okay, Jessica. Um, Carla Janet Garcia Gonzalez. Uh, Maria Magdalena Ronquillo Magaña. Maria Luz Janet Cornejo Erazo. Present. Vilma Consuelo Guzmán de Girón. Present teacher. Okay, here we are. <clears throat> okay, people, then we are gonna start with the presentation of tonight's class. And let me go there. Uh, 
Okay, here we are. Okay, my dears, look, tonight uh, we have our video conference number nine. Okay. Today is the 25th of November. So we are going to review uh, have to and need to. We are going to cover all the material about have to and need to in our manuals. And remember that this is unit two, and we are talking about ongoing activities in our workplaces. Let's see then what is the main goal, right? What's our purpose tonight? Okay, then participants will be able to express obligations and needs at the workplace or needs, right? So participants will be able to express obligations or needs at the workplace. So it means we are going to use have to and need to, and we are going to extend a little our vocabulary with negative sentences using don't and doesn't, right? So let's go to see the agenda for tonight. Uh, we have some activities to do. I presented already the objectives for tonight, the objective for tonight. So in this video conference number nine, uh, number nine, we are having a feedback about what we uh, studied in the last class and also some feedback about how to and need to in the affirmative way. Okay, and then we are having a break, uh, uh, some exercises, exercises in the breakout rooms, rooms because we need to practice some conversations, uh, stating urgency, stating urgency. In our manuals, we have some exercise to do. And then we are talking about obligations and needs, and we, we are using negative statements. We are doing an online worksheet and the session one-on-one -on -one for tonight is Christian's turn, okay? Christian and Nilson Ayala Ramirez, are you going to stay tonight with, uh, uh, with me uh, for any doubt? Está por ahí, Christian? ¿Se va a quedar después de la clase? De acuerdo. Okay, there you are. Just give me one second because I see that my camera is uh, kind of, uh, no audio, one second. That's just the Shiva, not the Shiva. Okay, here we are. Nope. Just one moment, please. Not reading this thing. This is not a logitech. Here we go. Okay, now we are okay. Si me miraban algo borrosa, verdad? Pero ahora ya me miran bien. <laughs> ya, ya, ya me miran desinfectadita, vea. <laughs> Okay, here we go. Then the feedback. Uh -huh. Let's talk about what we were learning in the last class. We talk about how to and need to. A ver, ¿quién recuerda qué fue lo que vimos? Hello, Carla y Annette, are you? Uh, I don't know if Carla y Annette, are you here? I'm sorry. Maybe not. Okay, she's sending. A message. Ok, volvamos entonces al punto. Oh, ok. Volvamos al punto. Estamos en el, um, en el repaso, ¿verdad? Estamos haciendo un review de have to and need to. Vamos a ver, ¿qué fue lo que vimos en la clase pasada? A ver, ¿quién me quiere comentar?
No, no, solo uno, solo uno. Hey, hey, por favor, solo uno me, me comenta. <ríe> ok, then, vamos a preguntar. <ríe> sí, no se peleen, por favor. Miren, todos calmados, uno por uno, right? <ríe> ok, then, when do we use have to? When do we use have to? <ríe> When something is an obligation. Yes, correct. When we want to express obligations, correct. And when do we use need to? When do we use need to? When it's a necessity. Yes, when we want to express needs, right? Something to be done before uh, or in order to do another thing, right? Okay, yes, it is correct. A ver, ahora, ¿cómo usamos have to and need to? ¿Cómo lo usamos? A ver, recordemos un poquito, les vamos a poner el slide de ayer. Okay. Sobre cuando era tercera persona, se le iba a agregar ese al final. En uh, need, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Bien, aquí por acá tenemos una. Ok, have to. We use have to when we want to express obligation on, or when we talk about things, we have no choice about doing. So we are talking about responsibilities, tasks, and activities, roles, and functions in our workplaces, right? And need to, when we want to express needs, so it means necessities, right? Things that are necessary to do in order to achieve a certain goal, okay? Maybe you need to do something before uh, obtaining something or doing another thing, okay? So let's See the next one, just to remember. Remember, for I, you, we, and they, we use have to, y el verbo no cambia, and the verb doesn't change. We use the, the verb in the base form, but when we use, uh, when we want to express for the third person, these obligations, we use has to. Okay, porque have to cambia para la tercera persona. ¿Qué es lo que se ve afectado? El verbo have to. Entonces, decimos, por ejemplo, he has to. She has to. It has to. Y el verbo no, no se le agrega ese, ¿verdad? No se le agrega ese. Aunque es en tiempo presente, no se le agrega ese. ¿Por qué? Porque ya está afectado. El auxiliar en este caso acá, ¿verdad? Entonces ya no necesitamos cambiar nada en el verbo principal, ¿ok? For example, he has to pay the university matric matricule for study this semester, ¿ok? She has to leave home early. It has to change, ¿ok? No, no necesitamos... Eh, agregarle ese, right? Bien, vimos eh, que para need, ok, en need, I, you, we, and they, no cambia, ok, need to y el verbo que el principal tampoco cambia, es en la base form, ok. Ahora, en la tercera persona, la letra S afecta a need. Entonces decimos he needs to y el verbo principal no cambia, ¿verdad? He needs to lose weight to become a model, for example. ¿Ok? Necesita perder peso para convertirse en un modelo, right? En modelo. She needs to leave home early. ¿Ok? She needs to leave home early. If she doesn't, Then she gets late to work, maybe, right? It needs to charge to function. Maybe we're talking about any device, right? Any device. 
Okay, people. So this is what we studied yesterday. So now we are going to see this. We, uh, ex when we need to express or state urgency, we use this verb, need. Okay, we use this verb, need. Y estas tres frases son muy importantes, miren. I really need, I really need. Pero en este caso, para establecer que algo es urgente, mmm, no necesariamente, o sea, aquí vamos a ver dos cosas y dos significados del verbo need, ¿ok? O dos usos. Por ejemplo, en esta conversacioncita, veamos, Mark and Brie, y fijémonos cómo se utiliza el verbo need en dos diferentes situaciones, ¿ok? For example, Mark, I really need that memo, Brie. And Brie reacts and says, just a moment, please. Ajá, en este caso, necesita una cosa. No necesita hacer algo, ¿ok? En este caso, necesita una cosa. ¿Qué es lo que necesita? El memo. Entonces, aquí, si ustedes se fijan, no hay I need to that memo, ¿verdad? Porque no hay un verbo que sigue, no hay una acción que hacer. Entonces, una cosa. Si yo necesito una cosa, como ayer me preguntaba Iris, ¿recuerdan? Iris Marina me preguntó. Nosotros decimos, I need you, ¿verdad? I need you, te necesito. I need your help. No digo, I need to you, ¿ok? I need to your help. Mm -mm. I need your help. I need that memo. I need a house, I need some pants, I need some shoes. Estoy hablando de cosas, ¿verdad? Que necesito suplir, okay? Then let's see the next, the next um, sentence we have here. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Ah, aquí sí, ¿verdad? Aquí sí utilizamos to. Porque aquí sí dice, yo necesito y una acción, ¿ok? Una acción. Veamos la diferencia. Aquí no hay to y aquí sí hay to después de need, ¿verdad? ¿Queda claro eso? Nos vamos a, a hacer, perdón, vamos a anotar las tres um, que tengo acá. Las tres expresiones que expresan urgencia. Cuando queremos remarcar que lo queremos para allá, ¿verdad? I really need. Really, ya lo sabemos utilizar bastante, ¿ok? De veras que lo necesito, ¿verdad? Entonces vamos a decir, I really need that memo. I really need a, a new computer. I really need um, some a uh, headset or headset or headphones okay i really need a new cell phone i really need an iphone an iphone 13 right <laughs> no we don't need that but yeah i really need necesito suplir okay bien pero si se fijan la gramática acá nos exige cuando hay una acción este to Vamos a ver, it's very important. Esta es otra expresión muy... Uh -huh. Excuse me. Eh, cuando yo digo, I need it. I need necesito it. necesito comer. Ah, eh, I need to eat. Porque es una ah. acción. Uh -huh. Uh -huh. Como es un verbo, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, si usted dice, por ejemplo, eh, no... no en realidad comer, ¿verdad? sino que I need food, I need good food, I need mm -hmm. healthy food. Ahí sí no utilizamos to porque es una cosa, ¿verdad? Mm -hmm. Ok, pero si estamos hablando de la acción comer, sí. I need to eat. Prácticamente cuando estamos hablando del verbo en sí, ¿verdad? De la acción. Exactly. Right. Exactly. Mm -hmm. okay. Por eso decimos, necesitamos eh, una cosa para que la otra pase, ¿verdad? Para la otra suceda. Entonces, vamos a ver. For example, I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Bien, la otra expresión de urgencia o remarcando que de verdad necesitamos 
algo, decimos it's very important. It's very important. O, por ejemplo, si uh, necesito algo lo más pronto posible, right? As soon as possible, please. As soon as possible. Tan pronto como sea posible, ¿ok? As soon as possible. Y miremos las reacciones, ¿ok? Cuando alguien nos dice, I really need this, my reaction has to be uh, empathic, right? Uh, like, you understand that you understand the urgency of that action or of that situation. So we have to, or calm down the person, or um, act, act, okay? Act in a very good way. For example, we could say, right away, don't worry, I'll do it, okay? Right away, es una buena manera para reaccionar cuando alguien me está diciendo que necesita algo urgentemente. Entonces yo digo, right away. Sí, cómo no, con mucho gusto, en este instante. <laughs> Uh, there, there is a very special person to me that she says always rauda y veloz, right? <laughs> so right away, okay? So we are going to our manuals. We are going to our manuals and we are going to read these in our manuals. Esta conversacioncita que les acabo de mostrar la vamos a ver en nuestro manual. I think it's page 25 if I don't remember. Uh, wrong. If I'm not wrong, it's page 25. Okay. Oops. Some of us. Okay. No, sorry, it, it is 25, right? Yes, 25. So it says here, um, ah, let me share this with you. So expressions to state urgency. Here we have, it's very important and I really need. So let's uh, see this conversation. I really need that memo, Bree. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Lo vamos a hacer como dos conversaciones diferentes y lo vamos a practicar en este momento. Vamos a ver. Iris y Raquel, la primera, que sería un short de Mark and Bree. Please. ¿Cuál de las dos, teacher? La primeritita. Oh, Iris okay. Janet o Iris Portillo. Oh, sorry. I always, I always forget. I'm sorry. Okay. Uh, Iris Janet, because I was looking at you, Iris Janet. Okay. <laughs> okay. Here okay. we go. Mm -hmm. ¿Con quién me toca? Con Carla Raquel, right? Okay, Carla. Eh, yo soy Mark. Yes. I really need that memo brief. Use a moment, please. Okay, great. A ver, it is Marina and Estela, please. The next uh, one. Okay, teacher. Estela, por ahí? Yes, there she is. <laughs> okay. Empiezo yo. Yes, please. Okay. Go ahead, Edith. I need to speak to Mr. Wilson, please. It is very important. Important. Ah, okay. Important. Okay. Estela, your reaction will be? I'm sorry. Is the conversation? Yes, this part only. Okay. Okay. 
right away. Excellent. Thank you very much, Estela. Okay, people. So, um, ¿sí queda claro? Eh, ¿Cuándo no va a llevar el to, por ejemplo? ¿Y cuándo eh, sí lleva el to? ¿Y cuándo decimos que realmente necesitamos algo para ya? ¿Verdad? Necesitamos algo con urgencia. Urgencia se dice urgency. And these expressions are to state urgency. Okay. Are we okay with that? Okay, so now guys, we have these activity. This is a very um, interesting activity. We have to read the email and organize the activities what Lupe needs to do uh, by importance. Let's read, okay, this email. I just want I just want you to tell me who is sending this email. Who sends the email? Who sends the the email? Can envía este email? Who, who sends the email? Daniel Ruiz. Okay, good. Thank you. What is the subject? What is this email about? Very important. Mm -hmm. Tasks for this month. Tasks for this month. A ver, digamos esta palabra. Esta palabra define lo que vamos a hacer o nuestras actividades, pero son tareas, right? Tareas que hacemos. Eh, tasks. Tasks. Uh, tasks. Que les suene ese x al, al final, ¿verdad? Tasks. 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 For this month. Tasks for this month. For this month. Tasks for this month. Okay. For this month. For Good. This month. Good. Mm -hmm. Tasks for this month. Okay. Entonces, este Mr. Daniel le está enviando este email a una señora, right? a colleague or maybe a coworker. We don't know because we haven't read it. We haven't read this yet, okay? So let's see, who is receiving this email? Guadalupe. Okay, Guadalupe, right? Vamos a leer esas tres líneas. From Daniel Reese at Travers.com. Subject, very important. Tasks for this month. Dear Guadalupe. Ok. Vamos a ver entonces el cuerpo de este email, the body of this email. What is this Daniel asking through this email? Ok. <clears throat> Leamos. These are some of the tasks for this month. I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have three days to do it, three hours each day. Call the new clients from the last three weeks and give them the catalog information for June. You have two days to do it, one hour each day. It's very important to send the two latest sales reports on May the 26th and then write a new welcome letter for the new customers. You have one day to do it, four hours. Finally, visit the two stores in Santa Tecla. You have 
two days to do it, two hours each day. Organize your, your week. Thank you. Best regards, Daniel Ruiz. Okay. Vamos a ver. Who wants to read it? Vamos a ver. Um, veamos, veamos. Quiero escuchar a Vilma Consuelo. We want to listen to Vilma, please. From the beginning to the end, you try, okay? Okay. From Daniel Ruiz, tra uh, point com. Subject, very important stacks for this month. Dear Guadalupe, there are some of the, of the tasks for this month. I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. Do you have three days to do it? Three hours each day. Call the new clients from the last three weeks and give them the catalog information. For June, you have two days to do it, one hour each day. It's very important to send the two last latest sales report, latest sales report on May 26th and the write a new welcome letter for the new customer. Do you have one day to do it for hours? Finally, visit the two store in Santa Tecla. Do you have two days to do it? Two hours each day. Organize your well, your week. Thank you, Wes. Regards, Daniel Ruiz. Okay, thank you very much. Hay algunas palabritas por ahí, okay? Pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a ver, ¿cómo decimos the email address? ¿Cómo decimos una email address? Vamos a ver, Daniel Ruiz at Travers.com. Vamos a ver, Daniel Ruiz, Daniel Ruiz at, at Travers.com. Excellent. Daniel Ruiz at Travers.com. A ver, quiero escucharlos aunque se oiga como mercado, pero hoy hagámoslo. Vamos a ver. Daniel Ruiz. Daniel Ruiz. Entonces, ¿cómo se dice arroba? At. 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 <laughs> Y el final, el punto. Ay, Dios mío, punto com. Ok, el punto com decimos dot com. Ok. Dot com. Dot com. Dot com. Dot com. Decimos point al punto, lo conocemos como point, por ejemplo, en números, ¿verdad? O un punto de um, viñeta, ¿verdad? Eso también es un point. Un punto ganado en la nota es un point. Pero en un website no es point, ¿ok? Es dot. dot. El punto en los websites y en los emails es dot. Vamos a ver otra vez. Quiero escucharlos. Daniel Ruiz at. At Travers. Travers.com. Bien, antes de seguir con eso, vamos a ver. Piensen en su email address. Ok, piensen en su email address. Y um, ahorita todos les voy a dar 30 segundos para que la dimensionen y la digan ustedes, ¿ok? Vamos a ver. Reinaldo, vi que levantó la mano. Cuénteme, ¿en qué le puedo servir? Ah, eh, solo una consulta, teacher. Eh, ¿Cómo se escribe? Eh, el arroba de nivel dijo at, ¿verdad? At, ajá. At. Así como en la Pero que hemos aprendido de... Ajá, ahorita se lo pongo acá. At, así. Ok, así. At. Como en la palabra que conocemos, pero este es arroba. Ok, at. A ver, y el punto com sería dot 
com. Okay? Dot com. I that that com. Okay. Yes. Thank so, you, teacher. Okay. So please think in your email address. Think about your email address, how to say your email address, okay? And I'm going to ask. No es necesario que me digan así la, la, la real because we are in a public place, right? Pero esto sí tiene que oírse bien, okay? For example, I could say, right? I could say, um, this is just making this up, okay? Like um, Carmen at Carmen Eng, right? Carmen Eng at at um, Yahoo.com, okay? Correct. So I'm going to say, Voy a preguntar yo, what is your email address? Y ustedes me van a decir, for, este es un ejemplo como que fuera mío, right? Carmen Eng with a capital E, right? Uh, at yahoo.com. Correct? So I'm going to ask, tell me, what is your email address? La pueden decir inventada, no hay ningún problema, okay? My, my email address is Dasi mm -hmm. Dasi at mm -hmm. A N S T dot com. Okay. So Dasi with um with a Y or with an I? No escuché. Dasi is with an I or with a Y? I. Why? Like this? I. Oh, okay. I. I. Okay. Thank you very much. Kalek, what is your email address? Uh, my email address is, is c8marinero10 at email.com. Mm -hmm. uh, at e email gmail oh okay that that com okay thank you very much is it okay like this c eight marinero ten at gmail dot com yes okay great thank you very much now. Vamos a ver, uh, Marielos, what is your email address? My email is, um, like, like this? Yeah, net, N, N, double N? Sí, bueno. Uh -huh. Double T? T? Sí. Bueno, te, así, una oh, okay. Only one T. Okay. This is... Um, Arroba Hotmail. Okay. Underscore. Underscore oh. es guión bajo. Okay. Underscore. 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 Uh -huh. It also, like this. Arroba. Okay, at. Como dijo que era at. 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 Mm -hmm. .com. Dot com. Hotmail dot com. Marielitos dot com. Esta parte de acá, Marielo, se dice dot com. Dot com. Mm -hmm. Por acá se lo escribí. Así lo va a decir, mire. Este es arroba y este es punto com, que sería dot com. Dot com. Correct. Okay, there you are. 
¿Por qué estamos viendo y enfatizando esto? Porque tenemos que leer eso, ¿verdad? Y es necesario cuando nos preguntan, ¿verdad? What's your email address? Hay algunos símbolos y signos pues que no conocemos aún cómo se dicen. Entonces ahorita ya lo aprendimos. ¿Sí? Vamos a seguir en esto. Voy a borrar estos dibujos que están acá. I will delete this. And now we are going to do this activity. We are going to the breakout rooms. And you have to make a list of the activities that Daniel wants Guadalupe uh, to do in her week. Okay. So if you think about the urgency of each activity, then you can think about a list what goes first, what goes uh, second, what goes third, what goes fourth. Okay. Maybe there are not only four activities in the email, but let's try, okay? Si se entendió, ¿qué es lo que vamos a hacer? No, muy bien, teacher. Okay, Disculpe. vamos a, uh, lo voy a decir en inglés primero y luego en español, okay? We have to make a list of the activities in order of importance, okay? In order of, of, of importance. Aquí lo tenemos, miren. Um, read the email and organize the activities what Alupe needs to do by importance. Vamos a hacer esta listita, ok. Acá, ¿cuál actividad debe Hacer primero Guadalupe, cuál va a ser de segundo, cuál va a ser de tercero, cuál va a ser de cuarto, de acuerdo a la importancia que le están remarcando, ¿verdad? Acordémonos de las expresiones de urgencia, ¿verdad? Hoy sí. ¿Correcto? Vamos a ver, es que no quiero que lleguen allá y usted entendió lo que íbamos a hacer. Ay, no, fíjate, yo no le entendía a la teacher usted. Mejor llamémosla a ver que nos explique. No es por no querer llegar a explicarles, pero para que todos lleguemos y aprovechemos de lleno los minutitos, ¿verdad? Bien. Bien, ahí vamos. Hi, teacher. Hello, Rene. Uh, Is everything okay? Yes, I think so. Uh, didn't you receive the invitation to join? Yeah, right now. Right okay. Now. Okay. There you go. Kenny. Hey. Okay. Kenny.
obviamente a, no le tome captura a, al diálogo porque lo tengo en, en físico. Así que... ¿Y nadie más lo tiene? No sé. A ver, dejo de... Um, porque creo que tengo voy a, otro. Voy a intentar compartir, permíteme. Ok, Amanda. Ahí la compartió, esa es, ¿verdad? Sí, esa es. Ok. Ya. Yeah. Vamos a escuchar lo que iba a hacer Doña Guadalupe, o mejor dicho, lo que va a hacer Doña Guadalupe. Sí, si gustan lo, lo leo y, y para comprender ¿ven? Ok Dear Guadalupe These are some of tags for this month I really need you Contact the first three potential customer in the list from Mr. Sanchez. You have three days to do it, three hours each day. Call the new clients from the last three weeks and give them the catalog, catalog age, I don't know how you say, information for you. You have two days days to do it one or each day. It's very important to send the two last solid report on May 26 and write a new welcome letter for the new customer. You have one day to do it for hours. Finally, visit the two stores in Santa Tecla, in Santa Tecla, you have two days to do two hours each day. Organize your week. Mm. Okay, good, good, very good. Catalog. Here's, it is catalog. 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 Yes. Catalog. Mm -hmm. Catalog. And aquí hay un error de, bueno, en English we say typo. Un error de dedo que les faltó la letra N. When, uh, after May the 26th, and then, le falta la N, right? And then, y, mm -hmm. y luego, o después, right? Mm -hmm. Y entonces. Ok, ahí le agregan una letra N porque dice the, right? Es then, con una N al final. Ok, continue girls, continue. Okay. Thank you. Ah, bueno. Yo creo que el primero es buscar los, los clientes, vea, que dice los posibles clientes. Contactar, sí. ajá. Ajá, los, los, tres primeros, los tres primeros clientes potenciales. Sí, le dice que en okay, realidad... Ok, use your vocabulary, contact, girls. Contactar dice... Eh, contact the... Ajá. Ajá. The tres primeros. The first three potential customers. Three potential customers. No Spanish. Try not to, to say this in Spanish. So, share the first three potential customer and call the clients. Contact the first the potential customer. Hello, Kenny. You there? 
I see some people are having problems with the internet. Are you having problems, Kenny? Pero entiendo que es según la importancia. Ajá, o sea que tendríamos que irlos ordenando según la importancia de las actividades que ya tienen. Uh -huh. Hello, hello girls, hello. use your vocabulary, by importance. <laughs> by importance, ok. Entonces. Ajá, lo primero es contactarlo, es la primera actividad Ajá. que tiene que hacer. Entonces la, por eso la redactaríamos, she needs. You, you con, contact the first three potential customers in the leaks, in the leads oh. from. Mm -hmm. yes. Second. La otra sería. Dice que llama a los nuevos llama. clientes llamar a los nuevos clientes para para por una semana there you have uh, Christian Christian join to the conversation Bueno, no sé. sería entonces, ajá, sería esa, ¿verdad? Call the new clients from, from. the last three, three weeks. She Dale. calls. She y calls. Dale el catálogo de junio. Ah, el catálogo de junio. Correcto. Uh -huh. Entonces, redactaríamos la... la... Ya no vamos a pasar a, a la sala. No, no, yet. No, continue, no. continue. Okay. <laughs> so in Santa Tecla. You have to today. To it to hours each day. <clears throat> the number four, <laughs> it's the entonces, has really, no. No. Uh, has no, really eso no, no, porque, no, ah. porque ya lo convertimos en tercera persona. Uh -huh. uh, she needs you to contact. She uh -huh. needs to contact. She needs to uh -huh. contact. Uh -huh. Uh -huh. Entonces no lleva you. She needs to contact. Uh -huh. No, no eso no, porque acuerde que ya lo estamos, ya lo estamos, este, hablando con la tercera persona. Uh -huh. Entonces no podemos poner you, uh -huh. su contact. Sino que se va a poner she needs to contact. Uh -huh. 
-huh. que ella necesita contactar a los primeros clientes de la lista. Eh, eh, eso creo yo, no sé qué dice usted, María. Yo digo. <risa> A ti, que nos visitó, nos fue de ayer. Ajá, gotcha, girls. Ah, calladita estaba. Oh, yeah, of course. I'm just, I'm just letting you to work. Okay, mm -hmm. girls, uh, the thing here is that utilizamos need to cuando hay una actividad que hacer o un verbo después. Entonces, okay. vamos a decirlo así, María Magdalena. She mm -hmm. needs to contact. She ah, okay. needs to contact. Mm -hmm. Así lo puse. <laughs> great, great. I knew it, I knew it. Tachando lo que ya había puesto. <laughs> Anteriormente. Yeah. Teacher, okay. en la uh -huh. segunda. <laughs> Tell me. En la segunda, la hemos dejado como she has called the new client. No sé si la hemos dejado bueno. Porque como she ya estamos hablando to. de tercera persona, va. Uh -huh. Uh -huh. She has to call mm -hmm. to call the new clean mm -hmm. from the last three weeks. Uh -huh. ¿Cómo se dice? With semana, eh, verdad? Uh, uh -huh. Yes, a week. Uh -huh. With uh, and giving G give the catalog the information catalog and give thing. them and give them. Give, give them, them. Uh -huh. uh, give, give them, them. Um, the catalog information catalog. for June. Mm -hmm. ca 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 um, catalog. Catalog. Uh -huh. No importa que pronuncien la T. Catalog. Ok, no importa. Pero haciendo suavecita la T. Catalog. 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 Uh -huh. Yo catálogo leí. <laughs> yeah. Catalog information for June. June. Ok. Yo creo que lo tenemos. Good. Leanlo nuevamente sí. antes de que llamemos porque hay varios que no han ah. terminado. ¿Ok? ¿Cuál? Okay. Desde el uno. No, Leon, just read, sí, read the paragraph. La, la, read la the tercera. email. She sent. Será que tenemos es. Bueno. No, la tercera es practice, que. Practice ella... your reading. Practice your reading. Read the email. La lectura. Yes. Mm -hmm. Okay. Es que la cuarta See es you. la del inicio, sí. See you because I'm going to another group, okay? Yo leo la, la primera. She needs to contact the first three.
You are a new teacher. Yes, thank you. Okay, just let me call the roll for the second time. Uh, and after that, we are going to talk about the activity. Amanda Graciela Perez Orellana. Here, teacher. Okay, Calica Visay Marinero Asensio. Remember to turn on your cameras and say present when you hear your name. Calica Visay Marinero Asensio. Present, teacher. Okay. Candelaria de Los Angeles, Nolasco de Flores. You there, Candy? I heard. Okay. Um, Carol Ibet Chavez Reyes. Present. Christian Edenilson Ayala Ramirez. Present. Okay. Delmi Guadalupe Martinez Marroquín. Present, teacher. Edwin Joel Amaya Palacios. Estela Mabel Orellana de Del Cid. Present teacher. Ileana Carolina Calderón Cisneros. También está en la clase. Yeah, that's what I see. <laughs> Welcome. Ok, Ileana Carolina Calderón Cisneros. No, Ileana. Iris Marina Portillo de Reyes. Present teacher. Ok, Iris Janet Barrera Herrera. Present teacher. Julio César Ramírez Arevalo. Present teacher. Karen Maricela Rivera de Martínez. Carla Raquel Mendoza Hernández. Present teacher. Kenny Lisset Cuellar de Barrientos. Levin Giovanni Martínez. Present teacher. Ok. Uh, Lisset del Carmen Hernández Mismi. Present. Marta Lidia Godínez. Present. René Armando Avendaño Pineda. Present. Ok. Uh, Reinaldo Chávez Guerra. Present teacher. Ok. Alexandra Raquel Ávila de Axume. Ingrid Yamilet Erazo Aranda. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Carla Yanet García González. María Magdalena Ronquillo Magaña. Present. María Luz Yanet Cornejo Erazo. Present. Vilma Consuelo Guzmán de Girón. Present. Okay. Now let's continue with this activity. Um, and this, acti this activity is kind of tricky. Okay. It's kind of tricky because here is... Uh, we don't have a, um, a model or a simple thing, you know. Uh, you have the answers according how you thought about the urgent, urgency of each activity, depending maybe on the time. I don't know what you thought. If you thought about the time or maybe you thought about the importance or the expression stating urgency, uh, or maybe because of the logic of each activity. Okay, ahora lo voy a decir en español para que nos ubiquemos todos. Esta actividad <laughs> está un poquito así como con, con, con eh, truco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá se puede tomar de diferentes maneras, ¿verdad? Alguien puede organizar su semana. Ustedes pudieron haber pensado, ah, lo vamos a hacer por el tiempo que tiene para hacerlo. O lo vamos a hacer por las expresiones que usó el jefe de estableciendo qué que era más urgente o qué era más importante. O por la lógica que lleva una actividad a la otra, ¿verdad? Puede ser que no voy a llamar a los clientes si no he hecho todavía o no tengo lista la, la carta de bienvenida. O sea, no, no sé cómo ustedes lo hayan eh, pensado, así que no se preocupen. Cada uno tiene su lista de acuerdo a cómo la analizó. Ok, according to your own analysis. So let me share the screen just to have an idea. Ok, of what we were doing. So come on, there we go. 
And let's think about the activities first. Pensemos primero acerca cuáles eran las actividades. Por acá yo les he sacado una listita más o menos de las actividades que hay en el email. Ok, vamos a ver. La primera actividad, ¿cuál sería? Vamos a ver que le dice sin importar, o sea, ahorita no en la lista, sino que de acuerdo a como les dijo el jefe en el email. Ok, ¿cuáles son las actividades que ustedes notan ahí? La primera, vamos a ver. Contact Ok. ¿Qué es lo siguiente que le dice? What is the next activity que Daniel le dice que haga? Call the new client, clients from the last three weeks and give them the catalog. No sé cómo se dice. Catalog. 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 Information for you. Okay. What is the next activity that Daniel needs Guadalupe to do? Send the two late, latest sales report. Okay. On May. Okay. The next activity. Write a new welcome letter for the new customers. Excellent. And what do you see is the last one? Finally, visit the two store in Santa Tecla. Okay. Stores. Okay. And then he says, organize your week, right? So I think that's the first thing that she has to do. <laughs> por eso les digo que por ahí viene lo tricky, ¿verdad? Porque eh, yo lo primero que haría sería organizarlas, right? Organize my week. La incluiría en las actividades, right? Okay. Now. Después que ya las visualizamos, ya vimos cuáles son las actividades que están pidiendo. Ok, vamos a ver cuál sería la primera. What is the first one according to your list? It is Janet. First activity. Uh -huh. Ok, eh, contacto. Uh, the client is potential. Okay, the potential clients, right? Sí. Okay. What will be the second? Um, second activity. According to your list, according to the list that you made. De acuerdo a la lista que ustedes hicieron y cómo ah. la analizaron. Mm -hmm. Okay. Es um, send the to catalog information the for you. Give, said here. Mm -hmm, mm -hmm. Okay. To Give the catalogs to the new clients, right? Uh, okay, what will be the third activity? So activity. Uh, yes. uh, De acuerdo a la lista que ustedes sí. hicieron, Iris. Sí, sí. Solo uh -huh. que me, me perdí, teacher. A ver, todos los compañeros de Iris, helping, please. Eh, second, uh, sí. uh -huh. A ver, Iris uh, Marina, Candy, Amanda. Um, teacher, uh, second activity is call the new clients okay. for the last three weeks. Okay. Yeah, 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 yeah. Eh. Uh -huh. Mm -hmm. Okay. Uh, there's uh, uh, three activities. Uh -huh. It's very, it's very uh -huh. important. Uh -huh. The last sales 
reports of May. And give the catalog. That's the second. Call and give the catalogs. Okay. No. Send. Send the to let <clears throat> serves report. Three activity. Two and activity. the reports. Mm -hmm. Mm -hmm. Send the sales report reports. Okay. Mm -hmm. Write the letter. Ok, eso serían cuatro de acuerdo a la lista que dice ahí en el, en el manual, ¿verdad? Ok, ¿y cuál fue la base de su análisis? ¿En qué se basaron para hacer esta, esta lista? ¿Qué pensaron ustedes? Como ahí dice, by importance, ok. ¿Por qué es importante de esta manera cada actividad para ustedes? Según nosotros, así como él lo escribió en el, en el email, es decir, okay. así como, como él lo mencionaba, conforme él los iba dialogando o, o girando en orden, okay. eso era lo que más le importó a él. Uh -huh. okay. Surgían así, ¿verdad? Porque primero okay. tenía que contactar a los clientes. Uh -huh. Ok. First, Ajá. después llamarlos, después mandarles el catálogo, y ya por último visitar la segunda tienda en Santa Tecla. Ok, thank you very much. Thank you. Uh, then you have a fifth activity, right? Fifth will be uh, visit the stores. Ok, there you are. Thank you very much, girls. So now let's see uh but just let me see here what's the next group okay let's see Kalek Kalek what did you think about this list como fue su análisis uh, nuestro análisis fue en base al, a las órdenes que se ve que le gira por medio del correo y a los tiempos que se mencionan ahí en el en el correo también. Ok, ok. ¿Y entonces ah, se parece su lista a esta lista que hicieron ellas? Uh, no. Ok. Uh, dígame su lista. Uh, por ejemplo, la primera es It's very uh -huh. important uh -huh. uh, to send uh -huh. Uh, to to late sales report on on mm -hmm. okay to to send the sales report okay yeah okay. so you thought about the um, uh, expressions stating urgency okay That's your analysis, okay? So second, what's your second activity? Uh, check on activities. Uh, uh, Todo el grupo uh, ayudando aquí. Vamos a ver quiénes son los de... Call, call the new clients. Call the new okay. clients. On the last three weeks. Okay, call the, the new clients. Uh-huh. What else? From the last three weeks in... Okay. Give them the catalog. Okay, and give True. them the catalog. Yes. Uh huh. Third, third is visit the two stores in Santa Tecla. Okay. And fourth, fourth, I really, really need. Really need You to contact the first three potential customers. customers. Potential customers in the list of Mr. Mr. Something, uh, Mr. Sanchez. Okay. There you are. Okay. You see, they thought about, they 
expression stating urgency. Ellos se basaron en las expresiones de urgencia, ¿verdad? Ahí fue donde ellos hicieron su lista. Eh, no, entiendo, teacher, ¿verdad? I'm sorry. Okay. I'm sorry, no. Eh, Then tell me, list. tell me what was your analysis? Our list uh, uh -huh. was about the time in the oh, okay. in the parentheses. I don't know, but it's a uh, it has a uh, time to to do it. One yes, day, like an end two. line. Mm -hmm. Mm -hmm. Like a deadline. Yes, you're right. You're right. That was um, a very good analysis too, right? Because you thought about how many days she has to uh, to do that activity and how many hours, right? For each activity each day, right? Okay, good, good. I think this was this this one, this analysis was the most difficult, I think, right? But yes, you did a very good job. You did a very good job. Okay, now, thank you very much, guys. Now let's think about the list of... Jessica. ¿Se parece la lista de ustedes a esta o a esta? De, de Calec. A la de Calec. Okay, can you please explain what was your analysis to do this list? Uh, the same in the, the hours and the days. Okay. Or uh -huh, do it. Okay, the time available to do each yes. activity. Okay, good. <clears throat> Now, guys, if you see by importance could be like, um, It's not so objective, right? Because it depends on the time, it depends on the urgency, and it depends on if you really need or maybe you have to, if it is an obligation or, or if you need to do this before doing another thing, right? In order to complete another activity. So yes, when you make your Um, your schedule or you organize your activities, you are thinking about a lot of factors. You are not only thinking about a list that they gave you, right? Uh, you need to think about the time, you need to think about uh, the activity and the time available, et cetera. And also the, the um, uh, people who can help you to do that too, right? So thank you very much. You did a very good job. This is, um, ¿qué les pareció la actividad? Vamos a ver. Difficult. <laughs> Difficult, right? Yes. Yeah, but this morning. <laughs> yes, you had to think a lot in this, right? Okay. Esto se llama lectura comprensiva. Okay. So now let's uh, continue with this. Just let me erase this. Como les decía, no hay una respuesta correcta o incorrecta. De, depende del análisis de cada grupo, ¿verdad? En qué factor se enfocó, en el tiempo, en la actividad, etc. Ok. O en las expresiones de urgencia, ¿verdad? Ok, now, it's very important for us when we want to express that something is not our obligation and something is not our need. So for expressing that, we need to use these auxiliaries. Remember that we are talking in the present tense. Estamos hablando del tiempo presente simple, right? So don't when we use I, you, we, and they. Doesn't when we are talking about a third person, he, she, it. Aquí tenemos dos ejemplos. Estos primeros son utilizando have to. ¿Ok? Y estos segundos son utilizando need to. Veamos los primeros. I don't have to call clients, for example. I don't have to call clients. Sencillo, ¿verdad? Solo agregamos don't. ¿Antes de qué? Antes de have to. Y ahí estamos diciendo, yo no tengo que llamar clientes, right? I don't have to call clients. 
Entonces, esta no es mi obligación, ¿verdad? ¿Ok? Next, my boss. My boss could be a woman or could be a man. He or she, right? Y utilizo el auxiliar doesn't. Doesn't. Aquí ya no cambia ningún verbo porque ya está afectado con este otro auxiliar. Miren, aquí ya llevamos doesn't have to print the report. Fíjense bien, llevamos este auxiliar que nos hace el negativo, llevamos este auxiliar que nos hace el tener que, ¿verdad? Y tenemos el verbo principal, print, ¿verdad? Imprimir. So, my boss could be she or he doesn't have to print the report. I have to print the report. So, my boss doesn't have to print the report, right? My boss doesn't have to print the report. It's not an obligation of my boss to print the report. Let's see about the needs, right? Marta doesn't need to use the microwave. Marta doesn't need to use the microwave. Veamos entonces, exactamente lo mismo. Miren, al agregar el doesn't, ya está afectada la tercera persona. Entonces aquí ya no le agrego ese a need, ni tampoco le agrego ese a use, ¿verdad? Al verbo principal. No se afecta conjugación. Bless you. Marta you. doesn't need to use the microwave. Ok. Veamos entonces la siguiente. You don't need to go to New York to eat a good pizza. Ok. You don't. You don't. Veamos, no se afecta a ninguno de los dos verbos, ¿verdad? You don't need to go to New York to eat a good pizza. Are we okay with this? Nos vamos a ir a hacer un ejercicio online, ¿ok? No lo puedo mostrar acá, no lo voy a compartir acá, sino que solo les voy a dar el link. Because of the copyrights. Okay, so I'm going to send uh, the link through Zoom and you are going to do this exercise. Esta es how to y solamente es para que practiquemos Tercera persona y uh, personas plurales y hay, ¿verdad? Ahorita se los paso. Here we go. Okay. Para el que no lo puede ver por el de acá de Zoom, aquí está para que se les haga más fácil en el WhatsApp. Ahí solo vamos a practicar terceras personas, ¿verdad? Y las personas plurales. Tiene que escribirlo. Have to or has to. No le vaya a poner show answers, ¿ok? That is a bad idea, teacher. 
<laughs> Please try not to, okay? Okay, you see. Let me know when you finish, please. Oh. Finish. Okay, Stella. Una me salió mala, teacher, pero no sé por qué. Okay, vamos a ir viendo una por una. Ya lo hice. Okay, good. Thank you very much. It was Maria, right? No. No, Marta, right. Okay. Ya lo hice. Okay, Carol. También yo soy Miss. Okay, great. So now we may um we may comment about this exercise. Okay. So what is the correct sentence, the number one? What is the complete sentence? Uh-huh. Have to, have to. Say the complete please. sentence, please. I they know. Have to, we, they okay. have to write. Yeah, they okay. have to they write. They have to write. write. Have to write. Have to write. Correct, correct. Mm -hmm. Now, let's see. Tell me, number two. Have to. A ver, léamelo. You have to clean her desk. Do you agree, guys? No. She has. Aha, uh -huh, because it's third person, we need to use has to. Has okay. To. Thanks. She has to clean her desk. Her desk. Okay. Yeah. Number three, uh, Jessica. Ken and Liz have to learn English words. Okay, good. Good. Now let's see. Number four, uh, Amanda. Okay. Andy has to help his brother. Okay. Lisette, number five. Lisette del Carmen. They said you there? Are you there? I'm sorry, I'm mute. <laughs> oh, okay. Number uh, five. Number five? Yes, please. 
we have to do our homework. Thank you. Number six, Carol. He has to write with a pencil. Very good. Number seven, Maria Magdalena. Maria Magdalena, number seven. Number seven. seven. Mm -hmm. I have I have to feed the hamster. Excellent. Number okay. eight. Kenny. No, we are not we are not showing the site because of the copyrights. Okay, we we're just commenting what's the correct answer. Okay. No t-shirt. Ok, el link lo envié por medio del chat aquí en Zoom para que lo pueda realizar. Oye, Kenny. Bien. Ok. Let's see. Julio, number eight. Eight, you have to take photos. Excellent. Number nine, Candy. Victoria, have to read the newspaper. Victoria sería have to or has to. Have to. A ver, ¿están de acuerdo todos? Do you uh, agree, no. guys? Have to. No. No. Have to. Have to. Ok. Have to. Ajá. Have to. Candy, como es Victoria, sería she, ¿verdad? Entonces yeah. usamos has to. Has to. has to. has to read the newspaper. Ok. Number 10, please, Vilma. The teacher has to send a text mission, message. Message, okay. Message. Okay then. Now we are going, uh, do you have any question about this? Uh, Raquel, you said that you had one that was incorrect. Se resolvió la duda? Carla Raquel? O le queda todavía la duda? Hola, este... Sí, porque es en la tercera. Ajá. Si son dos nombres de mujer, o por ejemplo, Ken, o no sé si es hombre, Ken uh -huh. y Liz, uh -huh. yo puse has to, porque supuestamente es tercera persona. En este caso, no. no. En este caso es they. Ellos. ¿Verdad? Están es en plural. Exactamente. Son dos oh. Exactly. They are two people. Uh -huh. Ok. Oh, sí. right. Okay, there you are. So now, guys, we are going to watch this, um, these images and we are going to answer a question, okay? You are going to help me uh, to write some sentences. Right now, we are going to do it first in affirmative way, okay? And then we are going to transform this into negative, okay? So let me share this with you. You are going to see this pictures and this questions. Okay. What do you need to do now? What do you need to do now? What do you need to do now? Vamos a ver. This picture. <laughs> Excuse me? The cafeteria. <laughs> uh, okay, yeah. This is a coffee maker. Coffee maker. coffee maker. Yes, okay. coffee maker. Okay, now let's see. Let's look at this first image. It's a woman. She's in a hurry. What does she need to do now? Over. <laughs> <laughs> she needs 
She needs to call a Uber, right? <laughs> or, she, or, she, or she needs to get early her job. Okay. Good. She needs to get early. Okay. Good. Mm -hmm. To her work, right? To her work. Mm -hmm. Yeah. What else could be? A ver, ¿qué otra idea les da esta imagen? Aquí necesito que todos la idea que, le, que se les venga a la mente, ¿ok? What does she need to do? She needs to work. She needs. She needs. Um, she doesn't be on time. Right. Right. Uh, you were. <laughs> <laughs> ok. Uh, ahora. Quality. <laughs> Estamos usando need to, right? Need, she needs to, to what? To run, <laughs> to hurry up, right? She needs to hurry up. What else? She needs more to work time. fast. She needs, <laughs> ah, okay. She needs more time. Eso sería una cosa, ¿verdad? Ahí no usamos to. She needs more time. Uh-huh. Okay. Veamos la siguiente. Let's look at the next one. These red shoes, red heels, right? High heels. So what idea? What do you need to do now? She needs to buy a new shoes. She needs to buy, uh, in plural ya no decimos a new, right? Decimos New shoes. Ah, new shoes. I'm sorry. Okay. okay. Mm -hmm. She needs to buy new shoes. Okay. New shoes. A ver, what do you need to do? Um, I'm sorry. What do you need to do now when you see these red high heels? Red shoes. A ver. Otra oración. I need to buy new shoes. For a party, right? Okay. <laughs> ¿Qué otra oración podemos sacar viendo esto? Okay. Tell me, what she do you need? need? Go she ahead, Lily. She needs, she needs to use the shoes. She needs? Shoes. She needs use, she needs to use the royal shoes. Ok, el verbo correcto para las prendas de vestir ya no sería it use, it's wear. Uh -huh. Wear. wear. Uh, okay, Correct. she needs to wear another, another shoes or other shoes. What kind is the correct? Can, okay. uh, other or others? Another. 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 Uh, yes. another. Okay. another. Because maybe you have the option that she has some shoes, right? So, but okay. she needs another shoes, different the shoes, sense. right? Okay. Mm -hmm. The sentence is she needs to wear another shoes. Okay, good. Good. Okay. Uh-huh. Let's look at this coffee maker. What do you need to do now watching this coffee maker, Julio? I need to take a coffee. Okay, en este caso sería, eh, usted lo quiere tomar de, de ingerirlo o tomar de agarrar? De ingerirlo. Okay, drink. I need to drink, drink. some coffee. Drink. Uh -huh. okay. okay, I need to drink some coffee. Very good. Kalek, what do you think about the coffee? What do you need to do now? Um, she needs to uh, drink coffee uh, in the morning. Oh, very good sentence. She needs to drink coffee in the morning. Very good sentence. Thank you, Kalik. Reinaldo, let's look at this other picture, the person who has food in front, in front of him, okay? What do you need to do now? Make a sentence. Uh, 
You're muted. I launched in eight. Six. Six p.m. Uh, again, please. Uh huh. Uh huh. Uh, lunch. Uh, lunch. At 6 p.m. Ok, entonces, como usted necesita te, uh, comer a esa hora, entonces usted va a decir, mm -hmm. I need, I need okay. to have lunch. I need to have lunch at... ¿A las seis de la tarde almuerza? Oh, sorry. Ok. Ok, I need to have lunch at... Lunch. To the... Ajá. Uh -huh. I need to have lunch at noon. Ok. Noon. No. Si lo decimos a la hora que usted nos dijo, sería así, mire. I need to have lunch uh -huh. at 6 p.m. Así nos dijo usted. ¿Ok? Yes. Entonces, cambiémosle el 6 p.m. por el mediodía, ¿verdad? Y vamos a decir, I need to have lunch at noon. Ok. Ok. At, ok. At Now, noon. let's see. Living. Watching this image. What do you need to do now? The food. The rings. Ah, the rings. <laughs> um, I don't know because I don't have a wife. <laughs> no, so what do you need to do now? Um, could be I need I need to give the rings. I need to give the ring. Yeah. Ah, the rings. So you rings. are like a godfather, right? <laughs> like a best <laughs> man. A best man. <laughs> Usted es el, el, como el padrino de la, de la boda. So uh, you need to give the rings? Yeah, but, uh, but I don't know padrino. How do they Best padrino? man. Best, a best man. man. Mm -hmm. B best man. B -E -S -T. Es que, Yes. Lo que pasa es que está padrino, por ejemplo, para el bautizo, para la confirma, para la comunión, es Godfather. Ok. Godfather o Godmother. Pero en una boda no es así. En una boda sería Best Man. Ok. Best Man. Ok. Because I'm best man. <laughs> okay, I'm the best man. Okay, great. Because I'm the best man. Great. Okay. Um, podríamos decir también, I need to propose as soon as possible, right? I need to propose as of soon you. as possible, right? Uh, oh, come on. No, no. <laughs> Estoy nada más dando un ejemplo, chico. Hey, come on, come on. Bien. Entonces, uh, podríamos... Kidding, no problem. Uh, ¿Podría ser otro ejemplo? Vamos a ver. About the wedding. The wedding rings. A ver, ¿alguien tiene alguno? Ay. Eh, he need the rings for the wife. Oh, great. He need the rings for his wife. His wife. Ok. Bien, ahí hay un detalle. Vamos a ver. His wife es cuando ya están casados. Entonces, for the bride... Es para la novia que se está casando, se va a casar. Bride. Ok. B-R-I-D-E. B-R-I-D-E. -E. Yes. Uh -huh. okay. Bride. Bride. Para la novia, right? Bride. Uh -huh. For the bride. Good. Okay. Good. Okay, now let's look at the next picture what do you need to do now what do you need to do now do your homework 
Yes, <laughs> of course. What do you think about that? Let's see, Candy. Candy, give me one sentence. What do you need to do now watching this image? Uh, he or she mm -hmm. needs the doctor. Needs to? Needs doctor. Ah, está viendo esta del dedito. Oh, o, sí. o esta. Um, de lápiz con uh, del dedo. Ah, ok. With this toe. Yeah, iba por la imagen. Ok, good. With a finger toe. Ok. Uh, with a with toenail, right? Yes. She or he yes. needs to see a doctor. Good. To see a doctor. Very good. Do you have any question? Do you have any questions so far? Questions? I, I believe there are some questions about that, that guy uh, have a phrase. They are shy. Ah, shy. Uh -huh. They no, are you shy to it. ask. Yo sé que si tienen una pregunta me la van a hacer, ¿verdad? No se van a quedar con la duda, ¿verdad que no? Siempre me van a hacer las preguntas. You can, you can choose a, you, you can choose a guy to explain about that. Eh, sí, pero queremos pasar a la siguiente actividad en el manual, ¿ok? Ya para finalizar, ¿ok? Primero... Primero vamos a hacer una cosa, porque no hemos practicado ahorita el negativo, que ustedes lo hagan solos. Vamos a ver. Veamos con estas mismas, ¿ok? Con estas mismas imágenes, ¿cómo hacemos una oración negativa para esta señora? Vamos a ver. She doesn't need to... Mm -hmm. you look she picture. doesn't need it to run. <laughs> okay, she doesn't need to run to run. Okay, she's <laughs> late anyway. <laughs> she's late anyway, so she doesn't need to yes. run anymore. Okay, good, good. What about what about the shoes? A negative sentence. She doesn't need, need to another, another shoes. Okay, ahí hagamos una diferencia, Levin. Vamos a ver. Cuando es where, solo where, la cosa. Where are shoes? No, 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 no. La que dijo estaba eh, para poder explicar lo que voy a decir así. Mire. Okay. She doesn't need. Need. Ajá. Usted to... me dijo. Two new shoes. Algo así me dijo, ¿verdad? Two new shoes. No, two another, another, another. Este me dijo así. Two another Hombre, shoes. Another, another shoes. ¿Qué estaría lo incorrecto acá? Vamos a ver. ¿Qué es lo incorrecto acá? Two. two. Exactamente. Porque si es una cosa lo que sigue, no usamos two. Ok, si es un verbo, si usamos el to, ok, for example, she doesn't, ahora dígame la que estaba diciendo, need to wear, wear another shoes, right, ahí sí, vemos la diferencia, o sea que no siempre, o sea que no siempre, va need to, ni have to, Depende de lo que no, se está hablando. No, no, no. Lo que pasa es que estábamos viendo las expresiones cuando eh, es, estamos ex, eh, haciendo o remarcando la urgencia. Ahí es donde yo expliqué que cuando usted necesita suplir una necesidad, ¿ok? En, con una cosa, entonces no usa to, ¿ok? Sino que simplemente... Necesita la cosa, no necesita hacer otra cosa, ¿ya? ¿Se acuerdan? I really need that memo. ¿Se recuerdan de este ejemplo? 
sí. Ok, I really need to speak to Mr. Wilson. Muy diferentes, ¿verdad? Igual que acá. Need another shoes. Need to wear, wear another shoes. ¿Dónde está en lo que me indica que voy a usar to? La acción, ¿verdad? El Aquí verbo. no hay acción después de need. Aquí no hay acción. La, la acción es need. ¿Ok? ¿Sí? Y la oración que, que suene, este, Dígame. digamos, uh -huh. eh, que diga, I don't new, este, new to really do, ¿cómo se dice par? Choose red. Ok, vaya, armémosla correctamente. Entonces, aquí... Really, empezaríamos con really, right? I don't really need. Hey guys, please uh, check your audios. Okay. Guys, oh, I'm trying to. Hi, teacher. Silencio su micrófono. You are mute, teacher. Yes, es que puse silenciar a todos. Por favor, tengamos el cuidado, ¿verdad? De que eh, lo que vayamos a hacer sea de la clase y no interfiera, ¿verdad? I don't really need, me decía, to buy. O I don't really need the shoes. The, to the shoes red. Ah, aquí no va a utilizar to. I don't really need the, uh, I don't really need red shoes. Red ah. shoes. O sea, aquí no, yo no necesito, así a la verdad, no necesito zapatos rojos. Ok. Ah, no, ok, pero eh, cuando se quiere decir dos pares de zapatos rojos o dos zapatos rojos, aclarando ah. cuánto. Como quien dice ya. Un par, no necesito otro rojo. Yes. Y si sí suena, se parece al to, de need to, pero no es el mismo. Mire, es diferente porque es de, de par, ¿verdad? Uh, I don't really need two pairs of red shoes. Pairs right? es par. Sí, pares. Uh -huh. Pares de zapatos rojos. I don't really need two pairs of red shoes. Ok. Ahora, si esto sería que yo no necesito comprar dos pares de zapatos, then I could say, I don't really need to buy two pairs of red shoes. Ok. Ok. Y ahí tenemos la diferencia, ¿verdad? Ahí tenemos la diferencia entre el need, que no es el need to, y el que sí es que usted necesita need. hacer algo. ¿Ya? Yeah. Okay. Aquí usted pasa a tendas, teacher, because I'm on CP. <laughs> uh, you. <laughs> What? Oh my God. Oh my God, you're getting wet. Okay, there you are. One second, one second. Are you okay if I call the roll already? The call, uh, call the roll now? Do you agree? Yeah. Only you, only you living. <laughs> I, I didn't hear your classmate. Oh no, come on, this is just a joke. <laughs> Uh, it's 9.56. Yes, it's four minutes before 10. So yes, we are going to call the roll. Pero ya no me fui al manual. Okay, ya no me fui al manual. Queda para el día de mañana. Okay. Today, today was quiet because all was I participate with you, the other guys. They were participating. <laughs> they were participating. 
because you should do you show up me <gasps> no come on yeah. i never yeah. shut you up no yeah, hey yeah. no come on no 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 i don't verdad que yo nunca lo callo a él Díganme todos, no, no, teacher, no. ¿Verdad que no? No, teacher, no, hombre, nunca. Pero nunca ha sucedido no. eso. Ey, le están echando ah, barra. Ah, ah no. no, pues claro. No está no. inventando, Levi. Eso. Thank you, Iris. Thank you. La voy a pegar, Iris. Ah, está haciendo la, la víctima. La está víctima. haciendo la víctima. Ajá, uh -huh. uh -huh. víctima, víctima. Uh -huh. Vamos a ver. Ok, Se está haciendo el sufrido, teacher. <risa> ok, tipo, uh, me, me falta una, una sola cosa, pasar la lista y decíamos que Cristian se queda, pero no veo a Cristian. Cristian está por ahí. Cristian. Es tímido. Sí, así lo veo. Cristian es tímido. Ok, pero sí está listo con preguntas, ¿verdad? Yes. Perfect. Okay, just let me call the roll, guys, and uh, for sure we are off the clock, so uh, just let me uh, finish this, and then you may go to have a rest. But remember that you have to do your homework, okay? Please do your homework. Amanda Graciela Perez Orellana. Present teacher. Caleca Visaí Marinero Asensio. Present teacher. Candelaria de Los Angeles Nolasco de Flores. Here, teacher. Carol Ibet Chávez Reyes. Present. Cristian Edenilson Ayala Ramírez. Present. Delmi Guadalupe Martínez Marroquín. Present. Ok. Uh, Edwin Joel Amaya Palacios. Estela Mabel Orellana de Del Cid. Present teacher. Iliana Carolina Calderón Cisneros. Iris Marina Portillo de Reyes. Present teacher. Iris Janet Barrera Herrera. Present teacher. Julio César Ramírez Arevalo. Present teacher. Karen Maricela Rivera de Martínez. Uh, Karen Maricela, are you there? Carla Raquel Mendoza Hernández. Present teacher. Ok. Kenny Lizette Cuellar de Barrientos. Present teacher. Levin Giovanni Martínez. Present teacher. Say present. Ok. Lizette del Carmen Hernández Mismit. <laughs> para que present. no diga, para que no diga. Thank you, uh, Lizette. Marta Lidia Godínez. Present teacher. Thank you, Marta Lidia. Uh, René Armando Avendaño Pineda. Present. There you are. Reinaldo Chávez Guerra. Mr. Reinaldo, ok. Uh, Alexandra Raquel Ávila de Axume, Ingrid Yamilet Erazo Aranda, Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Ok. Carla Yanet García González. María Magdalena Ronquillo Magaña. Present. Good. Vilma Consuelo Guzmán de Girón. Present. Ok, people. Okay. So, we are done for tonight so see you tomorrow please do your homework okay have a good night good night, good night. Good night everyone good night good night see you tomorrow good night happy thanksgiving Good, Good night. night, teacher. See you Good tomorrow. Good night, Amanda. Bye. Bye. Oh, Marielos, didn't I? I'm going to check you in. Okay. okay. Let's see. Thank you. Thank That's you, Marielos. Yeah. Oh, yes. Marielos, Janet Cornejo Erazo. Thank you very much. I know. Well, okay. okay. Good night. Good night.
Just one second, Christian, okay? There we are. We okay. are ready now. Okay. Uh, is there any question that you have that I can help you with? Okay. Uh, pregunta es, me cuesta bastante lo del next to. <laughs> de él? Uh, needs to. Need, need, need to, we have to. Okay. Okay. Este, ¿En qué momento utilizarlo? Eso lo... Ok, let's go then to the slide. El momento en que lo va a utilizar es cuando usted tenga que, por ejemplo, describir sus obligaciones. Cosas que usted tiene que hacer, las va a decir con have to. Y cosas que necesita hacer, que es mucho más que tener que, ¿verdad? Eh, que necesita hacer, sería need to. Ok, me voy, a, me voy a ir al, al slide solo para que lo visualicen nuevamente. Por acá lo tenemos así. Aquí. Bien. Aquí tenemos the difference between have to and need to. Ok. Bien. Have to for obligations. Estas cosas usted no tiene opción. Las tiene que hacer porque, porque las tiene que hacer, ¿verdad? Ya sean sus responsabilidades en el trabajo o, pues sí, para eso lo contrataron, ¿verdad? Para hacer esas actividades. So, obligations. Things that you have no choice. No tiene opción de hacerlas. You have no choice about doing these activities. Exactly, like um, like an order or like a rule, okay? Sería have to, como una norma, yeah. como un, una orden, también sería have to, okay? For example, my boss tell me, you have to write a report or you have to write this letter, or maybe you have to send this email to the new customers or you need to, ahí a cambia, okay? You need to, para que otra cosa pase. Vamos a ver entonces. You have to, son como que mi jefe me los esté diciendo. O sea, pongámoslo en ese nivel para que entendamos que es una obligación, okay? Pero por ejemplo, por ejemplo, no solo mi jefe me va a dar órdenes, ¿verdad? O sea, solo, eh, sí. o sea, no vamos a hablar que solo son órdenes, sino que son cosas que no hay opción. Por ejemplo, if you, if you don't have a car, okay, you have to take the bus to go to your, to your job, okay? So you sí. have to take the bus, right? Pero, por ejemplo, si usted ya va tarde y no tiene tiempo de esperar el bus, okay? And then you need to take a taxi, okay? Ah, yeah, cool. You see, this is kind of the difference between them. Okay, needs. Cuando usted quiere expresar necesidad o necesidad de hacer algo, sería las cosas que son necesarias, hacerlas, pero con el objetivo de algo o con el, eh, para que algo más suceda. ¿verdad? Entonces, lo vamos a leer en inglés para que lo mire acá los conceptos. Needs are things that are necessary to do in order to achieve a certain goal. Por ejemplo, imagínese that, así como estoy yo, ¿verdad? Kind of chubby. Uh, I need to lose weight. I need to lose weight to stay healthy. ¿Ok? Yo necesito perder peso para estar saludable. ¿Ya? Yeah? Entonces, para que esto pase, para que B pase, entonces necesito, así con la palabra, necesito, I need to do something. Right? I need to do something. Uh, es una necesidad. Entonces, así es como se usa. El uso de estos es, have to, when you talk about obligations, Need to when you, to, you, when you talk about needs. Ok. Vamos a sí. ver aquí. Uh -huh. Tell me. 
No. Ok. En el ejemplo que teníamos del ejercicio, ¿no sé si ¿se recuerda este ejercicio? Ah, sí. Ok. John Wilson has some activities to do in his workplace. Ok. In his office. So, it says... Uh, have to. We have to attend a conference on July 21st. It's an obligation, right? Sí. It's an obligation. They have to, to be there. They have to attend. Okay. And after that conference, we have to attend a meeting about the conference. Primero van a ir a la conferencia y después van a comentar y discutir la conferencia, ¿verdad? So, we have to attend a conference on July 21st and then we have to attend a meeting about the conference on July the 22nd. Si se fija aquí es obligation. Because he's talking about his obligations, his things that he has to do. Okay? Are we okay with this? No, no, no problem. Este... No, no problem. Okay. Igual que otra cosita ahí, de cuando dice que se menciona cosas para utilizar el to, ¿cuándo es que se utiliza? Solo si me refiero a personas o qué otra acción. Uh, cosas más que todo. Cosas. Uh, suplir esa, esa necesidad. Es que en este caso ya el verbo ya toma su propio o su significado principal, que es necesitar, ¿verdad? Aquí ya toma su significado principal. Aquí en este, si ¿sí, sí visualiza este slide, en este donde le estoy señalando, en sí. la siguiente, es que es el uso que estábamos viendo. Aquí hay dos usos. Este es el uso natural de need, de necesitar una cosa, necesitar suplir, ¿verdad? I need to drink milk, sería con este. But if I really need milk, es diferente, ¿ok? Necesito yeah. leche, ¿ok? No tengo leche, then I need to buy some milk, ¿ok? ¿Sí se entiende la diferencia? Ahí sí, todavía no. Todavía no, va. Bueno, Imagínense, bien. yo necesito una cosa, ¿ya? Yeah? For example, I really need that memo, for example. I really need that memo. Estas son expresiones para... State urgency, para hacer que realmente es urgente, ¿verdad? Una cosa que eh, manifiesta que sí necesita eso. Porque lleva esta palabra really aquí. Pero si no llevara esa palabra really, solo toma su significado natural de need. ¿Ok? Necesito. Por ejemplo, necesito comida o necesito agua. No digo para qué, ni por qué, ni la actividad que voy a hacer. ¿Sí? Solo sí. necesito agua. If I don't have water, ok, if I don't have water, then I need to do something to get the water. Ok. Entonces, en la primera sería como suplir la necesidad. Necesito agua. Sí, sí. Right? I need okay. water. Pero si yo no tengo agua porque no la pagué, right? I need to pay the bill, the water bill, right? I need to pay the water bill. Necesito hacer algo para que otra cosa pase, ¿sí? Ah, uh, yeah, 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 sí. Okay. Uh, Aquí solo necesito el agua, right? I need the water. No especifico para qué acción, para qué no. Aquí sí. Aquí en este, en este es el uso en donde me facilita expresar que necesito hacer algo para otra cosa. Uh, uh, o para alcanzar un objetivo, ¿verdad? Ok, ahora sí, ahora sí. Ok, bien, entonces le voy a hacer una preguntita. Ok, voy a hacer una preguntita, acá la vamos a escribir. What do you have to do um, le vamos a poner on Friday, ok? What do you have to do on Friday in your job? Okay. Vamos a ver. Solo dos cosas. Vamos a ver. ¿Qué, qué tengo que hacer en el trabajo? Este, ahí. 
una obligación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le estoy preguntando have to. Una obligación, sí. Obligation. ¿Mm? I, uh -huh. I have to write report. Okay. Give a report. Excellent. I have to write a report. Le podemos poner que es el reporte semanal, ¿verdad? The weekly report. Porque es el viernes, right? On Friday. I have okay. to write a weekly report. There you go. You see, this is an obligation because it's part of your uh, responsibilities in your job, right? Yes. Okay. Now, if I ask you this, what do you need to do on Friday? I I need I need sleep. I need to I, sleep. I need to sleep. Okay, good, good. Es una acción. Esto es un verbo. Entonces usamos I need to sleep. Okay. Uh, mm -hmm. Y como no, si um, en este caso solo le estoy preguntando qué necesita hacer el viernes, ¿verdad? What do you need to do on Friday? I need to sleep. Very good, very good. Uh, ahora, lo que faltaría ver es el negativo, ¿verdad? Sí. El negativo es exactamente igual como en el presente simple, ¿verdad? En el presente simple... Utilizamos don't y utilizamos doesn't, ¿sí? Para sí. decir que no, ¿verdad? Ok, we use don't, we use doesn't. So, I don't, vamos a poner acá, para cuando usamos need to, voy a usar primero need to, ok. I don't need to sleep. On Friday, right? Uh, There you go. I don't need to sleep on Friday. Okay. Mejor me voy de parranda, right? No. <laughs> okay. I don't need to sleep on Friday. Ahora, doesn't es para la tercera persona, ¿verdad? Entonces, sí. ponemos she or he or it, right? Doesn't need to le vamos a poner el mismo ejemplo suyo, sleep on Friday. ¿Ok? Sí. ¿Estamos cabal? ¿Cuál es el, el orden de la oración? El don't y el doesn't, que serían el auxiliar, va antes de need to. ¿Ok? Igual sería en have. The same thing in have sí. and has. Acuérdese que eh, ese es el detalle que teníamos. La única diferencia es que para las terceras personas en afirmativo cambian, ¿verdad? Has to and needs to. Eso nos faltó en, la, en sí. afirmativa. ¿Pero le queda claro eso? Sí, sí. Ok, Correct. she has to write the weekly report. Ok, esto es para que visualice que cambia, ¿verdad? Has to. Ahora, lo mismo sería con have to en los negativos. Aquí en este sí es que le agrega a needs, ¿verdad? She or he or he needs. Era la S. Uh -huh. Exactly. Pero la S se le agrega al auxiliar este, ¿verdad? Sí. Que es need to. Uh -huh. Needs to. Ok, here we are. Uh, Solo para visualizar, ¿cómo sería entonces el negativo para have to? ¿Ok? Vamos a ver. Si hablo de, yo, de mí o de alguien más. No me importa. Uh, deme los dos. Deme el suyo y deme de ella o él. Un Estoy ejemplo. Lo mismo. Uh -huh. I, I don't have, have to. Mm -hmm. uh, take a shower. Oh, great. I don't have to take a shower. Okay, great. 
I don't have to take a shower, even though you have to, right? <laughs> okay. Then she. She. Mm -hmm. She has to. Ajá. Aquí vamos al negativo. El negativo. Ah, acordémonos. She doesn't. She doesn't. Ajá. Sí. Okay. Ajá. She doesn't has to. Vaya, aquí no cambiaría el, en el negativo no cambia. El que está afectando sería este, la tercera persona. Entonces sería normal. Sí, sería have. Have to. Uh -huh. Ajá. Uh, ¿Cuál fue la que me dijo? She doesn't have to. Take a shower. Ok, take a shower. Pero había dicho otra cosa, ¿no? No, todavía no, ¿verdad? No. Ok. <laughs> Okay, good. So you see, así es como se usa. Have sí, to okay. and need to. Mm -hmm. When do we use have to? When? When? Mm -hmm. When do we use have, have to? Uh, obligations. Obligations, correct. Obligations. And when when do we use need? Necesidad. Mm -hmm. Necesidad. Necesidades se dice needs. Needs. Need. Mm -hmm. Needs. Porque necessities are esas que suplimos. ¿Verdad? Es un poquito diferente que needs. Okay. Okay, then. ¿Estamos bien hasta ahí? Estamos bien. Ok. ¿Is there any other question that I can help you with? No. Ok. Ok, then. If you have no more questions, then see you tomorrow, Christian. See you tomorrow, teacher. Ok. Have a good Bye. night.